ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக யோவான் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் அக்காலத்தில் இயேசு சமாரியாவில் உள்ள சிக்கார் என்னும் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தார் யாக்கோபு தம் மகன் யோசேப்புக்கு கொடுத்த நிலத்துக்கு அருகே அந்த ஊர் இருந்தது அவ்வூரில் யாக்கோபின் கிணறும் இருந்தது பயணத்தால் கலைப்புற்றிருந்த இயேசு கிணற்று ஓரமாய் அமர்ந்தார் அப்போது ஏறக்குறைய நண்பகல் அவருடைய சீடர் உணவு வாங்குவதற்காக நகருக்குள் சென்றிருந்தனர் சமாரிய பெண் ஒருவர் தண்ணீர் மொழ வந்தார் இயேசு அவரிடம் குடிக்க எனக்கு தண்ணீர் கொடும் என்று கேட்டார் அச்சமாரிய பெண் அவரிடம் நீர் யூதர் நானோ சமாரிய பெண் நீர் என்னிடம் குடிக்க தண்ணீர் கேட்பது எப்படி என்று கேட்டார் ஏனெனில் யூதர்கள் சமாரியரோடு பழகுவதில்லை ஏசு அவரை பார்த்து கடவுளுடைய கொடை எது என்பதையும் குடிக்க தண்ணீர் கொடும் என கேட்பவர் யார் என்பதையும் நீர் அறிந்திருந்தார் நீரே அவரிடம் கேட்டிருப்பீர் அவருக்கு அவரும் உமக்கு வாழ்வு தரும் தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார் என்றார் அவர் இயேசுவிடம் ஐயா தண்ணீர் மொள்ள உம்மிடம் ஒன்றும் இல்லை கிணறும் ஆழமானது அப்படி இருக்க வாழ்வு தரும் தண்ணீர் உமக்கு எங்கிருந்து கிடைக்கும் எம் தந்தை யாக்கோவை விட நீர் பெரியவரோ அவரே எங்களுக்கு கிணற்றை வெட்டி தந்தார் அவரும் அவருடைய மக்களும் கால்நடைகளும் இதிலிருந்து தான் தண்ணீர் குடிப்பது வழக்கம் என்றார் இயேசு அவரை பார்த்து இந்த தண்ணீரை குடிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் மீண்டும் தாகம் எடுக்கும் நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கும் எவருக்கும் என்றுமே தாகம் எடுக்காது நான் கொடுக்கும் தண்ணீர் அதை குடிப்பவருக்குள் பொங்கி எழும் ஊற்றாக மாறி நிலை வாழ்வளிக்கும் என்றார் அப்பெண் அவரை நோக்கி ஐயா அத்தண்ணீர் எனக்கும் கொடும் அப்போது எனக்கு தாகமும் எடுக்காது தண்ணீர் முள்ள நான் இங்கு வர தேவையும் இருக்காது என்றார் இயேசு அவரிடம் நீர் போய் உன் கணவரை இங்கே கூட்டிக் கொண்டு வாரும் என்று கூறினார் அப்பெண் அவரை பார்த்து எனக்கு கணவர் இல்லையே என்றார் இயேசு அவரிடம் எனக்கு கணவர் இல்லை என நீர் சொல்வது சரியே உமக்கு ஐந்து கணவர்கள் இருந்தார்கள் என்றாலும் இப்போது உம்முடன் இருப்பவரும் உம் கணவர் அல்ல எனவே நீர் கூறியது உண்மையே என்றார் அப்பெண் அவரிடம் ஐயா நீர் ஒரு இறைவாக்கினர் என கண்டுகொண்டேன் எங்கள் முன்னோர் இம்மலையில் வழிபட்டு வந்தனர் ஆனால் நீங்கள் எருசலேமில் தான் வழிபட வேண்டும் என்கிறீர்களே என்றார் இயேசு அவரிடம் அம்மா என்னை நம்பும் காலம் வருகிறது அப்போது நீங்கள் தந்தை இம்மலையிலோ எருசிலேமிலோ வழிபட மாட்டீர்கள் யாரை வழிபடுகிறீர்கள் என தெரியாமல் நீங்கள் வழிபடுகிறீர்கள் ஆனால் நாங்கள் தெரிந்து வழிபடுகிறோம் யூதரிடமிருந்தே மீட்பு வருகிறது காலம் வருகிறது ஏன் வந்தே விட்டது அப்போது உண்மையாய் வழிபடுவோர் தந்தையை அவரது உண்மை இயல்புக்கேற்ப உள்ளத்தில் வழிபடுவர் தம்மை வழிபடுவோர் இத்தகையோரா இருக்கவே தந்தை விரும்புகிறார் கடவுள் உருவமற்றவர் அவரை வழிபடுவோர் அவரது உண்மை இயல்புக்கேற்ப உள்ளத்தில் தான் வழிபட வேண்டும் என்றார் அப்பெண் அவரிடம் கிறிஸ்து எனப்படும் மெசியா வருவார் எனக்கு எனக்கு தெரியும் அவர் வரும்போது அனைத்தையும் எங்களுக்கு அறிவிப்பார் என்றார் இயேசு அவரிடம் உம்மோடு பேசும் நானே அவர் என்றார் அந்நேரத்தில் இயேசுவின் சீடர் திரும்பி வந்தனர் பெண் ஒருவரிடம் அவர் பேசிக் கண்டு அவர்கள் வியப்புற்றனர் எனினும் என்ன வேண்டும் என்றோ அவரோடு என்ன பேசுகிறீர் என்றோ எவரும் கேட்கவில்லை அப்பெண் தம் குடத்தை விட்டு விட்டு ஊருக்குள் சென்று மக்களிடம் நான் செய்த எல்லாவற்றையும் என்னிடம் சொன்ன மனிதரை வந்து பாருங்கள் அவர் மெசியாவாக இருப்பாரோ என்றார் அவர்கள் ஊரில் இருந்து புறப்பட்டு இயேசுவிடம் வந்தார்கள் அதற்கிடையில் சீடர் ரபி உண்ணும் என்று வேண்டினர் இயேசு அவர்களிடம் நான் உண்பதற்குரிய உணவு ஒன்று உண்டு அது உங்களுக்கு தெரியாது என்றார் யாராவது அவருக்கு உணவு கொடுத்திருப்பார்களோ என்று சீடர்கள் தங்களிடையே பேசிக் கொண்டார்கள் இயேசு அவர்களிடம் என்னை அனுப்பியவரின் திருவுளத்தை நிறைவேற்றுவதும் அவர் கொடுத்த வேலையை செய்து முடிப்பதுமே என் உணவு நான்கு மாதங்களுக்கு பின்தான் அறுவடை என்னும் கூற்று உங்களே உண்டே நிமிர்ந்து வயல்வெளிகளை பாருங்கள் பயிர் முற்றி அறுவடைக்கு தயாராய் உள்ளது அறுப்பவர் கூலி பெறுகிறார் நிலை வாழ்வு பெறுவதற்காக மக்களை கூட்டி சேர்க்கிறார் இவ்வாறு விதைப்பவரும் அறுப்பவரும் ஒருமிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர் நீங்கள் உழைத்து பயிரிடாததை அறுவடை செய்ய நான் உங்களை அனுப்பினேன் மற்றவர்கள் உழைத்தார்கள் ஆனால் நீங்கள் அந்த உழைப்பின் பயனை அடைந்தீர்கள் இவ்வாறு விதைப்பவர் ஒருவர் அறுவடை செய்பவர் 
வேறு ஒருவர் என்னும் கூற்று உண்மையாயிற்று என்றார் நான் செய்தவை அனைத்தையும் என்னிடம் சொன்னார் என்று சான்று பகிர்ந்த பெண்ணின் வார்த்தையை முன்னிட்ட ஊரில் உள்ள சமாரியர் பலர் இயேசுவிடம் நம்பிக்கை கொண்டனர் சமாரியர் அவரிடம் வந்தபோது அவரை தங்களோடு தங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டனர் அவரும் அங்கு இரண்டு நாள் தங்கினார் அவரது வார்த்தையை முன்னிட்டு இன்னும் பலர் அவரை நம்பினர் அவர்கள் அப்பெண்ணிடம் இப்போது உன் பேச்சை கேட்டு நாங்கள் நம்பவில்லை நாங்களே அவர் பேச்சை கேட்டோம் அவர் உண்மையிலே உலகின் மீட்பர் என அறிந்து கொண்டோம் என்றார்கள் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப பெரிய வாசகம் தான் இன்னைக்கு நம்ம கேட்டது கிறிஸ்துவின் கருமையான சகோதர சகோதரிகளே ஏற்கனவே எந்த ஊரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த ஆளு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க தான் யூதராச்ச என்ன எங்க கிட்ட வந்து பேசுறீங்க அப்படிங்கறதுலயே ஏற்கனவே ஒரு ஜட்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு நீங்க எந்த ஊரு நீங்க எந்த ஊரு நீங்க எந்த ஊரு இந்த மாதிரி அப்ப தொடக்கத்துல இது பேர் தான் ப்ரீ கன்சீவ்ட் ஐடியான்னு சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே ஒட்டு பழகல பேசல ஊருக்கு வந்து அவர் இறங்கவே இல்லாம எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சு நீங்க யூதராச்சு எப்படி ஏற்ற வந்து தண்ணி கேக்குறீங்க நீங்க யூதராச்ச நீங்க ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணங்கள் அவர் இவ்வளோ நல்லவரா நான் பழகினது தான் தெரியும் எனக்கு அது முன்னாடி வெளியில பார்த்தா பலாப்பழம் மாதிரி இருக்காரு முள்ளா இருக்கு உள்ள பார்த்தா இனிப்பா இருக்காரு இப்படிப்பட்ட ஆகுமா அப்படி ஒரு சில நேரத்துல இருக்கும் தோணும் நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே நம்முடைய வாழ்க்கையில கடவுளை அனுபவிக்காம அவர்கிட்ட நம்ம போக முடியாது அவர்கிட்ட அதனாலதான் நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே அனுபவிக்க வேண்டியதா இருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை போராட்டங்கள்ல சில நேரங்கள்ல நம்ம நினைக்கிற ஒரு சில காரியங்கள் நடக்கிறது கிடையாது நம்ம நினைச்சது ஒரு ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய அருள் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு எங்கெல்லாம் புறக்கணிக்கப்படுறாங்களோ எங்கெல்லாம் ஒதுக்கி வைக்கப்படுறாங்களோ அத பைபிள் எழுதியிருக்கு இயேசு கேள்விப்படுவாராம் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்குன்னு அவர் இயேசு கேள்விப்பட்டு உடனே போன் போடல அவர் அங்கிருந்து நேர யார ஒதுக்கி வச்சாங்களோ அவங்ககிட்டே டைரக்டா போற இது மாதிரி ஒண்ணு ரெண்டு இல்ல நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு பைபிள்ல பிறவிலே குருடனா இருந்தவன பரிசே சரிசேர் ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க நீ பாவிடா பிறந்ததுல இருந்து நீ பாவி நீ எல்லாம் லாய்க்கையில வெளில போ அப்படின்னு சொல்லி பரிசே சரிசே எல்லாம் வந்து கண்ணா பின்னான்னு திட்டிய வெளில இருக்கிறான் இதை இயேசு கேள்வியுற்று யோவான் நச்சி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் இயேசு கேள்வியுற்று அவரிடம் போனார் பிளாத்து பெரிய ஒரு ஆள் தான் ஆனா அவர்கிட்ட பேசவே இல்லை தான் யார் அப்படிங்கறத சொல்லவே இல்லை ஆனா இவர்கிட்ட இந்த குருடன் பார்வை பெற்ற குருடன் அவர் சொல்றாரு நீ கடவுளுடைய மகனை நம்புறியா யாருப்பா அவங்க அவர் தெரிஞ்சா நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே கடவுளுடைய மகன் நான் நம்புறேனே யாரு அவர் ஆனா யாருன்னா தெரியல உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தவர் தான் இருக்கிறவர் தான் அவரு கடவுளின் மகன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிறவி குடனுக்கு சொன்னாரு அதே இதை இன்னைக்கு நம்ம வாசிக்க கேட்டோம் யோவா நற்சிதி நான்காம் அதிகாரத்துல இன்னைக்கு மெஸ்ஸியா வருவார்னு தெரியும் நாங்க பைபிள்ல வாசிச்சிருக்கோம் அவருக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவர் எப்ப வருவாருங்கிறதுக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த அம்மா சொன்ன உடனே உன்னிடம் பேசிக் கொண்டிருப்பவர் தான் நான் அப்படின்னு இந்த ஊர் மக்கள்லாம் என்ன நினைப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி வெக்கம் அவமானம் தோல்வி யாருமே பேஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா என் வாழ்க்கை அந்த மாதிரி இருக்கு குற்ற உணர்வு முதல்ல என்னைய நானே ஒதுக்கி வைப்பேன் என் மனசுல என்னைய நானே ஒதுக்கி வைக்கிறது ரெண்டாவது மக்கள் கிட்டே இருந்து என்னைய நான் ஒதுக்கி வைப்பேன் இந்த மக்கள் எல்லாமே தங்களை தாங்களே ஒதுக்கி வச்சுக்கிட்டாங்க அது அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் இந்த பெண் ஒதுக்கப்பட்டவள் ஏன்னா இந்த பெண் பாவி அப்படிங்கிறது ஒதுக்கப்பட்டவள் அப்படி எல்லாருமே நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க வாழ்ந்தாங்க ஆனா அவங்களும் பாவத்துல இருந்து அவங்களுமே தங்களை ஒதுக்கி வச்சுக்கிட்டு அந்த வெளியில சொல்றது வெக்க கேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளுக்குள்ள புழுங்கிக்கிட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துருக்காங்க அதான் சமாரியா புது அந்த சமாரியா அப்படிங்கிற வார்த்தை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் வரலாற்றுல வாஸ்டம் தான் தெரியும் அசிரியர்கள் வந்தாங்க யுதேயா ஜுடேயா ஜூடா யூதா நார்த் சவுத் அப்படின்னு இருக்கு நார்தன் இஸ்ராயல் சதன் இஸ்ராயல் அப்படின்னு இருக்கு இதுல வந்து இந்த நார்தன் வடக்கு இஸ்ராயல்ல 
ஒரு மலை இருக்கு கெரிசிம் அப்படிங்கிற மலை அந்த மலையிலிருந்து வந்து மலையோட ஸ்ட்ரைட்டா இந்த சமாரிய கடந்து நம்ம போகலாம் ஆனா இந்த மக்கள் வந்து தீண்ட தகாதவங்க இருக்கனால இது வழியா போவாங்க சுத்தி சுத்தி தான் போவாங்க எல்லாரும் இது ஏன் சமாரியா அப்படின்னு பேர் வந்தது எப்படி வந்தது அப்படின்னா அசிரிய மன்னன் அந்த நாட்டுக்குள்ள வந்தான் அந்த சமாரிங்கிற இடத்துல அங்க வந்தோன்ன அவங்களுக்குள்ள கலப்பு திருமணம் திருமணம் ஏற்பட்டது அவன் கொண்டு வரும் போதே அஞ்சு கடவுள்களை கொண்டு வந்தான் அந்த அஞ்சு கடவுள்களை அவன் கொண்டு வந்ததுனால அஞ்சு விதமான மக்கள்கள் அதாவது கடவுளை விட்டு பிரிஞ்சு போற அஞ்சு விதமான மக்கள் தோன்றினாங்க அதனால இவங்க எல்லாம் கலப்படமானவங்க இவங்க யூதர்கள் ஒரிஜினல் கிடையாது இவங்க எல்லாம் பிரீடு அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கி ஒதுக்கி வச்சிருந்தாங்க இவங்க வேஸ்ட் மிக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் காலச்சூழல் இப்படிப்பட்ட ஒதுக்கப்பட்ட மக்களை தேடி ரபி போதகர் மெசியா கடவுளின் மகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அழைக்கப்படுற பிரியமா எல்லாருமே மக்கள் எல்லாம் என்ன தேடி வராங்கன்னு சொல்லி மக்களை பிளீஸ் பண்ணாம இவரு அவங்கள தேடி சமாரியாவிற்கு போகிறார் ஒதுக்கப்பட்டவங்க ஒருத்தவங்க வரப்போறாங்க அப்படின்ட்டு நைட்டு ஒரு மணி இல்ல பகல் ஒரு மணிக்கு அது வந்து ரொம்ப வெப்பமான இடம் வெப்பமான சூழ்நிலையில பேசது போறாரு ஒதுக்கப்பட்ட பாவியா இருந்தாலும் எவ்வளவு மோசமா என்னுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கை இருந்தாலும் நான் வந்து மீட்படையணும் அப்படின்னு தேடி வர்ற கடவுள் தான் கிறிஸ்தவ கடவுள் நம்மளை தேடி வரவர் அவர் நம்மளை தேடி வர்றார் இந்த சமாரிய பெண்ணை ஆண்டவர் தேடி வந்தார் ஊரால் ஒதுக்க ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணை கடவுள் தேடி வந்தார் அப்ப இந்த சமாரியாங்கிற பகுதியில வந்தோடனே இவங்களும் சாதாரண நாள் கிடையாது இவங்களுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சவங்க அதெல்லாம் ஒவ்வொன்னா கேளுங்க நீங்க என்ன எப்படி எங்க கிட்ட தண்ணி கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்கிறவர் யாருன்னு தெரிஞ்சா நீங்களே அவங்க கிட்ட தண்ணி குடிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி தூய ஆவையான உங்களுக்கு ஆராய் பொங்கி வருவார் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் விளக்கத்தை கொடுக்கிறாரு எங்க யாக்கோப விட நீங்க பெரியாளா எங்க மூதாதரை விட பெரியாளா அப்படின்னு அவங்க கேட்கறாங்க இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விஷயத்த மனசுல பதிய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா ஆண்டவர் மூலியமா நான் பரிசுத்தமா வாழ்றேன் நான் இன்னைக்கு ஒரு பரிசுத்தம் எனக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குன்னா அது கடவுளால தான் ஆண்டவருடைய இறக்கத்தினால தான் எனக்கு இந்த பரிசுத்தம் இருக்கு யாருக்குமே வந்து பரிசுத்தம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய சொந்த முயற்சியினால உடலை அடக்கி ஆழ்கிறேன்னு நம்ம சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஏன்னா நமக்குள்ள இருக்கிற பலகீனத்தை ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டருடைய சன்னிதானத்துல உட்காரும் போது நம்ம எந்த அளவுக்கு மனம் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் தூய ஆவியானர் மூலமாக கடவுள் நமக்கு உணர்த்தி கொண்டே இருக்கிறார் இதுல கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் அந்த குடத்தை போட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பிடுறாங்க அதே மாதிரி மத்தையோ கல்லா போட்டியை அப்படியே விட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பிடுறது அதே மாதிரி இந்த மீனவர்கள் அந்த வலையை எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பிடுறது இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவதற்கு ஈடாக இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் பொன்னோ பொருளோ எதுவுமே ஒரு பொருட்டாக இருக்க முடியாது விலை உயர்ந்ததாக இருக்க முடியாது இறையாட்சிக்கு முன்பாக இதெல்லாம் குப்ப அப்படின்னு பவுலடிகளார் சொன்னது போல கிறிஸ்துவை ஆதாயமாக்கி கொள்ள எல்லாவற்றையும் குப்ப என கருதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றது போல அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இவங்க போறாங்க போறாங்க ஆனா இந்த நல்ல செய்தி உள்ள வந்தோன்னு இதை எல்லாத்தையும் சொல்லாம இருக்க முடியல ஊர்ல போய் சொல்றாங்க என்னடாது நம்ம முன்னாடி நிக்கிற அளவுக்கு இந்த பெண்ணுக்கு இவ்வளவு தைரியமா அப்ப என்னமோ நடந்திருக்கு எவ்வளோ பாவியா இருக்க இவங்களுக்கே ஒரு தைரியம் வருது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுக்கே வந்து இவ்வளவு ஒரு வேகம் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா மெஸ்ஸியாவை சந்திச்சிருப்பாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கே தைரியம் இல்லாத மக்கள் ஏன்னா இவங்களும் பாவத்துல இருந்தது வெளியில தெரியல அவங்க பாவத்துல இருந்தது வெளியில ஊர்ல எல்லாத்துக்கும் பேசிட்டு இருக்காங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் வெளியில தெரியற தெரியாம பாத்துக்கிட்டு ஏமாத்திட்டு இருக்கிற ஒரு கூட்டம் தான் அந்த மக்கள் எல்லாரும் இவங்க பாவத்தை வந்து வெளியில எல்லாரும் பேசிட்டு அவமானப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க இது ரெண்டு தான் அப்ப இன்னைக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே மனிதர்களுடைய குற்றங்களை நீர் மனதில் கொள்வீராகில் உம் திருமுன் யார் தான் நிலை நிற்க முடியும் உம்மிடமோ பேர் அன்பும் பேர் இரக்கமும் உள்ளது அப்படிங்கிற வசனம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் ஒவ்வொரு வினாடி ஒவ்வொரு செகண்டும் அறிவுறுத்தப்பட்டது படுது அப்படின்னா யாரை குறித்தும் நம்ம என்னைக்குமே நெகட்டிவா பேச மாட்டோம் ரெட்ட நாக்கு இருக்குல்ல பாம்பு நாக்கு அது இருக்கவே இருக்காது டபுள் டங்கு இருக்கவே மாட்டோம் ஒரே மாதிரி இருப்போம் 
ஏன்னா அவ்வளோ க்ளோஸாக அவர்கிட்ட இருந்தீங்க அவரை பற்றி இங்கே வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அதான் ரெட்டனாக்கு அப்போ இன்றைக்கு ஒவ்வொருத்தருமே ஆண்டவருடைய அருளால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு ஆண்டவருடைய அபிஷேகத்தால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு ஆண்டவரே என்கிட்ட இருக்கிற அந்த தீய குணங்கள் எல்லாம் இயேசுவே நீர் சமாரிய பெண்ணை தொட்டவுடன் சமாரிய பெண்ணுடைய வாழ்க்கையை தொட்டதன் மூலமாக அந்த ஊரே மனம் மாறியது அதில் இன்னொன்று கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த பைபிள் எழுதுனதுங்க எல்லாம் ஆண்கள் தான் பெண்கள் கிடையாது ஆண் ஆதிக்க முடியாதுனால நீ சொன்னதுனால மட்டும் நாங்க நம்பல நாங்களே வந்து அவர் பேச்சை கேட்டு நாங்களோ அவர் பேச்சை கேட்டோம் அவர் உண்மையிலே உலகின் மீட்பர் என அறிந்து கொண்டோம் இந்த வார்த்தை எதை குறிக்குதுன்னா ஆரஞ்சு பழம் வந்து இனிப்பா இருக்கும் அது கொஞ்சம் புளிப்பும் இனிப்பும் அது ரெண்டும் கலந்து அது இப்படி இருக்கும் அது வந்து நல்லா இருக்கும்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் இன்னொருத்தவங்க சாப்பிட்டா அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர் என சுவைத்து பாருங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய அந்தரங்க வாழ்க்கையில ஜப அறையில ஆண்டவரோட ஐக்கியம் கொள்வது மூலயமா என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில குடும்ப ஜபமால சொல்றது மட்டும் கிடையாது நான் ஆண்டவரோட கொள்ற ஐக்கியம் என்னுடைய பர்சனல் வாழ்க்கையில நான் தனிப்பட்ட விதமா ஆண்டவரோட கொள்ற ஐக்கியம் பார்க்கும் போது கூட்டத்துல மட்டும் இருக்கிறது கிடையாது என்னோட ஐக்கியம் கடவுள்கிட்ட எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத வெளியில எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்ப ஜப வாழ்வு அப்படிங்கிறது தனிப்பட்ட ஜப வாழ்வு குடிக்கிறது அப்ப அந்த தனிப்பட்ட வாழ்க்கையுமே இவங்க சொல்றாங்க நீங்க சொன்னதுனால மட்டும் இல்ல நாங்க வந்தோம் அப்படின்னு அதுல இன்னொரு அர்த்தம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இவங்க பெண் ஒருத்தவங்க சொல்றதுனால இது பெருசாயிராது ஏன்னா பெண் ஒருத்தவங்க வந்து இழிவா தான் அந்த சமுதாயத்துல வச்சிருந்தாங்க அவங்க சொல்றதுனால ஒரு கூட்டமே மன மாறின்னு இருக்க கூடாது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மக்கள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக உன் பேச்சை கேட்டு நாங்கள் நம்பவில்லை நாங்களே அவர் பேச்சை கேட்டோம் அவர் உண்மையிலேயே உலகின் மீட்பர் என அறிந்து கொண்டோம் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் சமாரிய பெண் தான் அந்த ஊரில் உள்ள அத்தனை பேரையும் ஆண்டவர் இயேசுவிடம் கொண்டு வந்தார் இன்னைக்கு நம்ப ஒவ்வொருத்தருமே இறை ஆட்சியை நிறுவுகிற தூதர்களாக இருக்க கடவுள் இந்த தவ காலத்தில் அழைக்கிறார் எனக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுதான் உங்களுடைய தகுதி இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே எத்தனை பேர் இயேசுவே ஆண்டவர்னு அறிக்கிட்டு இருக்கோம் எத்தனை பேர் இயேசுவை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட இயேசுவை பத்தி எத்தனை பேர் பேசுறோம் எதை பத்தி பேசுறோம் நலம் விசாரிப்பது சோசியலா அவங்க பழகிறது அது ஒரு பொருள் இருந்தாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையில இயேசு இன்னைக்கு ஃபாதர் சார்பல் போறது வந்து ஒரு ஆன்மீகத்துல ஒரு பெரிய சப்போர்ட் உள்ள ஒரு குரு போறது வந்து ஒரு பெரிய இழப்பா நமக்கு இருப்பதற்கான காரணம் அப்படிதான் பல விஷயங்களுக்கு இந்த உலகத்துல யார் வேணாலும் சப்போர்ட் கொடுக்கலாம் ஆனா ஆன்மீகத்துல சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க அவங்களுடைய மதிப்பு இந்த உலகத்தின் அடிப்படையில இந்த உலகத்தினுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ல தெரியாது ஆனா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவ ஆவியிலும் உண்மையிலும் தொழுகின்றவர்கள் அத்தனை பேருக்குமே ஆவியிலும் உண்மையிலும் வாழ்கின்ற இன்னொரு நபரை அவர்கள் எளிதாக அறிந்து கொள்வார்கள் அவருடைய மதிப்பு நமக்கு தெரியும் காசை கொடுக்கறத விட இயேசுவை கொடுத்து பார்த்தா காலத்துக்கும் மறக்காத இன்னொரு தலைமுறையை நம்மால் ஏற்படுத்த முடியும் அப்படி இருக்கிற இந்த வாசகத்துக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே செவிமடுத்தது மட்டும் பத்தாது நம்முடைய வாழ்க்கையில இதை வாழ்ந்து காட்டவும் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் ஏன்னா முதல் வாசகத்துல நம்ம கேட்டபடியும் இரண்டாம் வாசகத்துல தூய ஆவியா ஆவி ஆவியின் வழியாய் கடவுளின் அன்பு நம் உள்ளங்களில் பொழியப்பட்டுள்ளது இப்ப ஆண்டவருடைய அன்பு நம்ம கிட்ட தூயாவின இருந்தா அது இருக்கும் அன்பு இருக்கும் மகிழ்ச்சி கண்டிப்பா இருக்கும் தென்னமா இருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சி வந்து பொங்கி ஆறாய் பெருக்கு எடுத்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் சில நேரம் ஆனா பைத்தியக்கார மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க மத்தவங்க ஆனா நம்ம சிரிக்க நிறுத்த இதை நிறுத்தவே கூடாது அதனால ஜாலியா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் சிரிக்கிறதே வந்து கடவுளுடைய மகிமைக்கு நம்ம ஒப்பிடலாம் ஏன்னா தூய ஆவியானவருடைய இன்னொரு பேரு ஆனந்த தைலம் தூய ஆவியனுடைய இன்னொரு பேரு கவுன்சிலர் அப்படின்னா அவர் நமக்காக நம்ம வந்து ஆறுதல் படுத்துறவரு நமக்காக பரிந்து பேசுறவரு நமக்காக அவர் ஒரு துணையாளர் அப்ப இன்னைக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே நமக்குள்ள தூய ஆவியானவர் இருக்கிறத ஆவியிலும் உண்மையிலும் தொழுது கொள்ற இந்த அருமையான சத்தியத்தை நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் உணர்ந்தவர்களாக உண்மையான சப்போர்ட் உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ன தெரியுமா ஆவியிலும் உண்மையிலும் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு சப்போர்ட்டா நிக்கிறது அப்படி இருந்தாதான் திருச்சபையை கட்டி எழுப்ப முடியும் கோயில கட்டுறதுனாலயோ கோயில கட்டுறது தப்பு இல்லை 
பெரிய பெரிய கட்டடத்த கட்டுறதுனால நினைவு சின்னங்களை ஏற்படுத்துறதுனாலயோ இல்ல திருவிழா சப்பரங்கள்ல நம்ம காட்டுற அந்த இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அது வந்து அது ஒரு வேற லெவல் ஆனா உண்மையிலேயே ஒரு விசுவாச தலைமுறைய நம்பிக்கை தலைமுறைய ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா உள்ள மாறினா வெளியில எல்லாம் சரியாயிடும் மாற்றம் அப்படிங்கிறது இருதயத்தை கிழித்துக் கொள்வதானே தவிர உடைகளை கிழித்துக் கொள்றதோ உடைகள்லயோ நம்ம போலித்தனமா ஒரு சில நேரத்துல நம்முடைய பக்தி முயற்சிகளை மேற்கொள்வதிலேயோ கிடையாது அதை இன்றைக்கு ஆண்டோடைய சத்தியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருதயத்தின் மூலமாக வெளியில வெளிப்பட்டு இறையாட்சி எல்லா இடத்துலையும் பரவறதுக்கு என்னையே நீங்க கருவியா பயன்படுத்த காண்டவரே என்னையே நீங்க ஏற்படுத்த காண்டவரே தூய ஆவியானுடைய ஆலயமா இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை தமிழ் சமூகம் பகரைநில நீர் ஏற்படுத்த காட்டவரை ஒவ்வொருத்தர் மேலையும் ஆவி துதிக்கிற ஆவி வல்லமின் ஆவி ஒவ்வொருத்தர் மேலும் தங்குவதாக எங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஜெபிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஆர்வமா இன்னும் நேரம் செலவிடுறதுக்கு ஜமால ஜெபிக்கிறது மட்டும் கிடையாது ஆண்டவரோட ஐக்கியம் கொள்ற எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் இன்னும் ஜெபிக்கணும் இன்னும் டைம் போறதே தெரியாம இன்னும் ஜெபிக்கணும் தனி ஜபத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படி நம்ம ஜெபிக்கிறதுக்கும் துதிக்கிறதுக்கும் நமக்குள்ள இருக்கிற தூய ஆவியானவர் அதாவது ஆண்டவருடைய ஆண்டவர் வந்து உருவமற்றவர் மனசுலதான் நம்ம இருதயத்துலதான் நம்ம ஜபிக்க முடியும் உள்ளத்துலதான் நீங்க வழிபாடு செலுத்த முடியும் அப்படின்னு நம்ம வாசிக்க கேட்டதுபடி தனி அறையில இல்ல தனியா எங்க இருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல சும்மா துதிக்க வேண்டியதான் நன்றி இயேசுவே உமை ஸ்துதிக்கிறேன் ஆண்டவரே உமை போற்றுகிறேன் ஆண்டவரே உமக்கு மகிமை என்னுடைய வாழ்க்கையில நீ செந்த எல்லா நன்மைகளுக்கும் நன்றி ஆண்டவரே உண்மை நான் புகழ்றேன் ஆண்டவரே உண்மை போற்றுக்கிறேன் நீரே பெரியவர் நீ நல்லவர் நீ வல்லவர் வாயில துதிக்கிறதுக்கு நம்ம யாரும் வந்து சொல்லி தர வேண்டியது இல்ல அப்படியே நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருந்துகிட்டு உண்மை அன்பு செய்கிறேன் இயேசுவே உங்களுடைய வழிநடத்தலுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே ஜெபிக்க பழகிறத நம்ம போய் காட்ட வேண்டாம் நம்ம ஜெபித்தால் நம்ம இறைவார்த்தை வாசித்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பிள்ளைங்க அத பாக்கலனா கூட அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை தூய ஆவியானவர் ஏற்படுத்துவார் எப்படி சமாரிய பெண் அந்த ஊரும் முழுவதும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர ஒரு கருவியாக இருந்தாரோ நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர ஆண்டவர் நம்மை ஒரு கருவியாக மாற்ற இந்த நாளிலும் சிறப்பாக ஜெபிப்போம்